আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সমস্ত দশম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রদের জানাই আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে সালাম মোবারক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমাদের মাঝে ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম অধ্যায়টার নাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ 20 শতকে ভারতের কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন এই পর্বে আমরা পর্ব এর আগে আলোচনা করেছিলাম অসহযোগ আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই দুই আন্দোলনের কৃষকদের ভূমিকা কি ছিল আজকে আমরা আলোচনা করব অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী সময় তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী কৃষক আন্দোলন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আছে আছে আমাদের বার্তাউলি সত্যাগ্রহ আছে আমাদের আইনমান্য আন্দোলনে আন্দোলনের কৃষকদের ভূমিকা আছে সারা ভারত কৃষাণ সভা এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এই নির্দিষ্ট টপিকগুলো নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো অসহযোগ আন্দোলনের পর অসহযোগ আন্দোলনের পর বাংলায় বিশেষত বিভিন্ন আন্দোলন বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছিল আমি প্রথমে বাংলার কথা উল্লেখ করব বাংলায় স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে তোমরা জানো উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে তো এই স্বরাজ্য দল কৃষক আন্দোলনের ব্যাপারে কত যেসব যে পরিকল্পনাগুলি নিয়েছিল যে উদ্যোগগুলো নিয়েছিল সেটা পরিপূর্ণই কিন্তু কৃষকদের স্বার্থ শরীতার্থ করতে পারেনি এবং সেটা চূড়ান্ত মুখ থুবড়ে পড়েছিল হ্যাঁ এরপর উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এরপর উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনকে কেন্দ্র করে ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষক প্রজা পার্টি এটি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল ফজলুল হক মনে রাখবে এটা এটা শর্ট প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে তো বাংলার মুসলিম কৃষকদের উপর এই কৃষক প্রজা পার্টির ভূমিকা বা প্রভাব যথেষ্ট ছিল যদি আমরা এবার বিহারে দেখি বিহারে স্বামী সহজানন্দ তোমরা এর আগের ক্লাসে শুনেছ স্বামী সহজানন্দ বিহারে কৃষক আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকার নেতৃত্বে ছিলেন তার আন্দোলন তার নেতৃত্বে মূলত বিহার কৃষাণ প্রাদেশিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর আগের ক্লাসে আমি বলেছি তো তার নেতৃত্বে বিহারে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল বিহার কৃষাণ প্রাদেশিক সভা উনিশশো সালে সংগঠিত হয়েছিল এরপরে আসছে আমরা যদি উত্তরপ্রদেশের কথা বলি উত্তর প্রদেশে আমরা দেখব কংগ্রেস কংগ্রেস ও কংগ্রেস সমর্থিত উত্তর প্রদেশ উত্তর প্রদেশ কৃষাণ সভার চাপে সরকার প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধন করতে বাধ্য হয় এবং উনিশশো সালে এই সংশোধন দ্বারা জমিদারদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করা হয় অর্থাৎ জমিদাররা যে একচেটিয়া অধিকার নিয়ে থাকত এবং কৃষকদের উপরে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ খেয়াল খুশি মতো বাড়িয়ে কৃষকদের দুঃখ দুর্দশের মধ্যে ঠেলে দিত তো সেই জায়গাটাতে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি ফজল ই হুসেন পাঞ্জাবে ইউনিয়ন পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিল ফজল ই হুসেন পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট দল বা পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তার নেতৃত্বে মহাজনী শোষণদের হাত থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা কীভাবে করা যায় তা ছিল মূল আলোচ্য বিষয় এরপরে যদি আমরা আসি বার্দৌলি সত্যাগ্রহ বার্দৌলি সত্যাগ্রহ এটি কৃষক আন্দোলন এই পর্বের কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অতি উল্লেখযোগ্য একটি কৃষক আন্দোলন ছিল এটি গুজরাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল গুজরাটের সুরাট জেলার বার্দৌলি তালুকে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এইখানে এই তালুকে প্রায় একশো সাঁত্রিশটি গ্রাম ছিল তার মধ্যে প্রায় সাতাশি হাজার মানুষ বসবাস করত তো গান্ধীজি তোমরা জানো গান্ধীজি উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দ অসহযোগ আন্দোলন এই গুজরাটের বারদৌলি থেকে চালু করার কথা ছিল কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে পাঁচই ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় হ্যাঁ চৌরি চৌরা নামক ঘটনায় দ্বারা গান্ধীজি মর্মাহত হন এবং আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নেন কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও বারদৌলি তালুকে কিন্তু আন্দোলন থেমে যায়নি বারদৌলি তালুকে এই আন্দোলনটাকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য কিন্তু এইখানে কল্যাণজি মেহতা দয়ালজি দেশাই এখানে ছটি আশ্রম খুলে নতুন তারা গ্রাম সংগঠনের কাজে নিবেশ মনোনিবেশ করেছিলেন তো আমি যেটা বললাম যে একশো সাঁত্রিশটা গ্রামে প্রায় সাতাশি হাজার মানুষ ছিল এখানে তো এইখানে যে সম্প্রদায়ের কৃষকরা বসবাস করত তারা মূলত দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল একটা ছিল হচ্ছে উজলি পোরাচ আর একটা ছিল হচ্ছে কপিল দাস উজলি পোরাচ ছিল তারা যারা উচ্চ বর্ণের ধনী এবং বৃত্তবান কৃষক উচ্চ বর্ণের এবং ধনী ও বৃত্তবান কৃষকদেরকে বলা হতো উজলি পোরাচ এবং কপিল দাস যা ছিল তারা কিন্তু ছিল অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর কৃষক এবং নিম্নবিত্তের সম্প্রদায়ের মানুষ তো প্রায় মোট জনসংখ্যার ষাট শতাংশ মানুষই ছিল এই কপিল দাস সম্প্রদায়ের মানুষ যারা শোষিত হয়ে আসছিল এই উজলি পোরা অর্থাৎ বিত্তবান কৃষকদের দ্বারা তো এই এবং পাশা এর ফলে উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সরকার এছাড়া এর এই অবস্থায় উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সরকার বারদৌলি তালুকে ভূমি রাজস্বের হার তিরিশ শতাংশ বাড়িয়ে দেয় 
তিরিশ শতাংশ ভূমি রাজস্বের হার বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে তারা যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়ে কিন্তু এর বিরুদ্ধে এর বিরুদ্ধে গান্ধীজির ইয়ং ইন্ডিয়া এবং নববিধান যে পত্রিকা আছে এই পত্রিকা তো সরকারের বিরুদ্ধে কথা লেখা হয় এর ফলে কৃষকরা রাজস্বের হার কিছুটা কমানো হয়েছিল বিভিন্ন চাপে কিন্তু তাতেও রাজস্বের হার কৃষকদের সাধ্যার সাধ্যের মধ্যে আসেনি তারও প্রায় বৃদ্ধির হার ছিল একুশ দশমিক নয় সাত শতাংশ অর্থাৎ প্রথমে ধার হলো ধার্য হলো তিরিশ শতাংশ ভূমি রাজস্ব তারপরে সেটা আন্দোলনের চাপের ফলে এবং গান্ধীজির নববিধান নববিধান এবং ইয়ং নববিধান এবং ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার হ্যাঁ এর ফলে সরকার বাধ্য হয় কিছুটা পরিমাণ ভূমি রাজস্ব কমিয়েছিল সেটা তিরিশ শতাংশ থেকে নেমে একুশ দশমিক নয় সাত শতাংশ করা হলেও তা কিন্তু কৃষকদের পক্ষে মোটেই দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইখানে হ্যাঁ ক্ষুব্ধ কৃষকদের আমন্ত্রণে আইনজীবী সুসংগঠক সুভোক্তা ও বিশিষ্ট যুবনেতা বল্লভভাই পেটের পেটেল সেখানে উপস্থিত হন এবং তার নেতৃত্বে তারা হিন্দুরা গীতা এবং মুসলমানরা কোরআন ছুঁয়ে প্রতিশ্রুতি করেন যে যতদিন না সরকার ঠিকঠাক করে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করছে ততদিন পর্যন্ত আমরা আর ভূমি রাজস্ব দেব না অর্থাৎ তারা রাজস্ব বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কালক্রমে কালক্রমে দেখা যায় যে সরকারি অত্যাচার এবং প্রলোভন শুরু হয়ে গেল কিন্তু তারপরও এই আন্দোলনটাকে কোনোভাবেই স্তব্ধ করা যায়নি এই আন্দোলনে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল এক হিন্দু মুসলিম ঐক্য অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই বার্দলি তালুকে লড়াই করেছিল দুই মহিলা এবং ছাত্রদের অংশগ্রহণ প্রত্যেকটা কৃষক আন্দোলনে শুধুমাত্র কৃষকরাই নয় এই আন্দোলন একটা ব্যতিক্রমী আন্দোলন ছিল বার্দলিতে যেখানে মহিলারা মহিলাদের পাশাপাশি ছাত্ররাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল এই সময় সম্ভ্রান্ত পার্সি মহিলারা মিঠুবেন পটশ্রী মণিবেল হ্যাঁ কোন শারদা মেহতা শারদাবেন শাহ প্রমুখ মহিলারা এখানে অংশগ্রহণ করেছিল অন্য সময় মিটিং মিছিল মহিলাদের উপস্থিতিতে পুরুষদের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ পুরুষদের থেকেও বেশি মহিলাদের এই অংশগ্রহণ ছিল ব্রিটিশ সরকার বা মহাজনী শাসনদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই লড়াই তারা চালিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের এই প্রতিবাদ তারা জানিয়েছিল এবং বার্দলির মহিলারাই সর্বপ্রথম সর্দার ভাই বল্লভভাই পেটেলকে সর্দার উপাধি দিয়েছিল অর্থাৎ সর্দার ভাই বল সর্দার বল্লভভাই পেটেল ওর নাম পুরোন ওর নাম নয় ওর নাম ছিল বল্লভভাই পেটেল কিন্তু বার্দলি তালুকে সর্দার বল সর্দার উপাধি দিয়েছিল এই বার্দলি তালুকের মহিলারা তাকে সর্দার উপাধি দেওয়া হয়েছিল তাকে নেতা সুযোগ্য নেতা হিসেবে তিনি সেই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন তার কারণে এই এর ফলে সেইখানে সরকার বাধ্য হয়েছিল ছয় দশমিক শূন্য তিন শতাংশ ভূমি রাজস্ব মানে ধার্য করতে তাহলে প্রথমে ধার্য করলো তিরিশ শতাংশ তারপর আন্দোলন হলো তারপরে চাপে সেটা দাঁড়ালো কত একুশ দশমিক নয় সাত শতাংশ আলটিমেটলি যখন সর্দার বল্লভভাই পেটেল সেই জায়গায় উপস্থিত হলেন এবং সেই জায়গার পর আন্দোলনের গতি প্রকৃতি এমন জায়গায় চলে গেল যে সরকার বাধ্য হয় সেই ভূমি রাজস্বটাকে কমিয়ে এক ধাক্কায় ছয় দশমিক শূন্য তিন শতাংশ নামায় এবং তারপরে আন্দোলন প্রত্যাহত হয় এবারে আমরা আসব আইনমান্য আন্দোলনের কৃষক সমাজ দেখো আইনমান্য আন্দোলনটা উনিশশো সালে সংগঠিত হয়েছিল তো উনিশশো সালে আইনমান্য আন্দোলন হওয়া তার আগে আমরা দেখেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অলরেডি হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে আইন আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন ভারতের কৃষক সমাজ এই আন্দোলনে কিন্তু দারুণভাবে অংশগ্রহণ করেছিল জমিদারদের অত্যাচার একসঙ্গে ছিলই এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা ছিল অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দিয়েছিল যেটা এখন বর্তমানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ করোনার কারণে কিন্তু অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দিয়েছে ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত থেকে উন্নয়নশীল সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা আর্থিক ব্যাপক বিপর্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও সংগঠিত হয়েছিল এই আর্থিক বিপর্যয় তো তাহলে একদিকে দেখা যাচ্ছে ভূমি জমিদার এবং ভূমি মহাজনীদের প্রচুর পরিমাণে রাজস্বের চাপ এবং অন্যদিকে আবার অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং সেই সঙ্গে আবার আসছে আমাদের কৃষিজ পণ্য মূল্য হ্রাস অর্থাৎ একটা কৃষকের যদি কৃষিজ পণ্য যেটা উৎপাদন হয় তার যদি মূল্যটা কমে যায় আবার এদিকে দেশে যদি অর্থনৈতিক মহামন্দা থাকে আবার পাশাপাশি যদি আবার মহাযুদ্ধের শোষণ থাকে তাহলে ওই কৃষকটার আর কিছু থাকবে না বাসা সাহারাটুকু হারিয়ে যাবে এই রকম পরিস্থিতিতে কৃষকরা লাখে লাখে কৃষক ঝাঁকে ঝাঁকে কৃষক রাস্তায় অবতীর্ণ হয়েছিল এই জায়গা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এর ক্ষেত্রে যদি আমরা বাংলা দেখি তাহলে বাংলার মেদিনীপুর ময়মনসিংহ রাজশাহী যশোর মানভূম সিংভূম দিনাজপুর কুমিল্লা নোয়াখালী ঢাকা হুগলি কৃষকরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই স্থানে বাজার লুট এবং খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল অর্থাৎ বাজার লুট করা যেমন তারা শুরু করেছিল এবং খাজনা বন্ধ কোনোভাবে খাজনা দেওয়া যাবে না এই সংকটকালীন অবস্থায় দ্বিতীয়ত যদি আমরা দেখি মাদ্রাস তামিলনাড়ু কেরালা অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে যদি
বহু স্থানে জমিদারদের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদেরও দাবি উঠে যে এই জমিদারি প্রথা আমরা মানি না উত্তরপ্রদেশের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে সেখানে আমরা দেখবো এই আন্দোলন দারুণভাবে প্রকার প্রভাব ফেলেছে উত্তরপ্রদেশের হ্যাঁ বারাবাঁকি এলাহাবাদ রায়বেরেলি লখনৌ মিরাট প্রভৃতি স্থানে বহু বহু কর বন্ধ আন্দোলন শুরু হয় অর্থাৎ রাজস্ব দেওয়া যাবে না কর দেওয়া যাবে না বা ট্যাক্স দেওয়া যাবে না বহু স্থানে এই আন্দোলন হিংসাত্মক আকার ধারণ করেছিল অর্থাৎ সহিংসতার রূপ নিয়েছিল এবার যদি আমরা দেখি গুজরাট গুজরাটের খেদা সুরাট অঞ্চলে খাজনা দিতে অস্বীকার করেছিল সাধারণ কৃষকরা এছাড়া সরকারি দমননীতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা প্রতিবেশী বরোদা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল সরকার বহু কৃষকদের জমি নিলামে বিক্রি করে দিয়েছিল এবার যদি আমরা উড়িষ্যার দিকে চালাই কৃষক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আচ্ছা এবার আমরা আসবো সারা ভারত কৃষাণ সভা দেখো আইনমান আন্দোলনের পর থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে তো আইনমান আন্দোলন যখন হলো তখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই যে নেতৃত্ববন্দ ছিল তাদের মধ্যে একটা দুটো ভাগে বিভক্ত হলো একটা কংগ্রেসের মধ্যেই থাকলো আবার একটা কংগ্রেসের মধ্যেই আছে কিন্তু বামপন্থীকে আবার সমর্থন করছে এরকম একটা দল তৈরি হয়েছিল এর মধ্যে আমরা অবশ্যই আমরা লালা রাজপথ রায়ের নাম করতেই পারি উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তেইশে অক্টোবর আচার্য নরেন্দ্রনাথ দেব জয়প্রকাশ নারায়ণ ডক্টর রামমোহন লোহিয়া অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখের নেতৃত্বে বোম্বাই শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কংগ্রেস অভ্যন্তরে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাহলে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল কবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাইনটিন থার্টি ফোর উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আচ্ছা এই কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলে দুজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং অচ্যুত পট্টবর্ধন এছাড়াও রামমোহন লোহিয়া ও অন্যান্যরা ছিল কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ এবং কমিউনিটি একত্রে কাজ করার পক্ষপাতি ছিল তাহলে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ যারা বাম কংগ্রেস ছিল কিন্তু ওদের মতাদর্শটা ছিল বামপন্থীদের প্রতি এবং বামপন্থী যারা বামপন্থী পুরোপুরিভাবে ছিল তারা কংগ্রেসের ছিল না তাহলে একদিকে বামপন্থী দল আর একদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরের মধ্যে বামপন্থী কিছু মতাদর্শের মানুষ তারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করার চেষ্টা চালিয়েছিল কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল কমিউনিটি সারা ভারত কৃষাণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে বিহার কৃষাণ সভা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা এর আগেই বলেছি বিহারে কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিল স্বামী সহজানন্দ এছাড়া আমরা দক্ষিণ ভারতে যখন গুলটুর জেলা নিয়ে আন্দোলন করছিলাম বা দেখছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম সেখানে অধ্যাপক এ জি রঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাই এই দুজনকেই এই সারা ভারত কৃষাণ সভার হ্যাঁ করে দেওয়া হলো সভাপতি এবং সম্পাদক নিযুক্ত করে দেওয়া হলো এখানে কিছু তারা দাবি রেখেছিল উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে কৃষাণ কংগ্রেস একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিল তোমরা জানো প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল তাদের কিন্তু কর্মশালা নিয়ে একটা ইস্তাহার প্রকাশ করে থাকে তাদের তাদের পুরো গাইডলাইন দেওয়া থাকে এবং কর্মসূচি ঘোষণা করা থাকে তো সা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সারা ভারত কৃষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তারা তাদের গাইডলাইন প্রকাশ করলো এই গাইডলাইনে কী দেখা গেল দেখা গেল এক জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে দুই কৃষি ঋণ যে কৃষকদের ঋণ আছে তাদের মকুব করতে হবে বেগার প্রথা যেটা বিনা বেতনে পরিশ্রম সেটা অবসান ঘটাতে হবে সেটা খাটানো যাবে না খাজনার হার পঞ্চাশ শতাংশ কমাতে হবে কৃষকদের বন সম্পদ আরোহণের পূর্ণ অধিকার দিতে হবে অনাবাদী সরকারি জমি ও জমিদারদের খাস জমি কৃষকদের প্রদান করতে হবে সামন্ত করে বিলোপ করতে হবে ক্ষেত মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে দাবি ইত্যাদি দাবি জানানো হয় এই দাবি সমর্থনে কৃষকদের নিয়ে দেশে নানা স্থানে সভা সমিতি ও মিটিং মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবারে আর আমরা লাস্টে দেখছো কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পরিশেষে উনিশশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তোমরা জানো উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুষ্ঠিত হয়েছিল হ্যাঁ তোমাদের এখানে নাই উচ্চ মাধ্যমিকে যখন তোমরা উঠবে তখন তোমাদের সেই জায়গায় তোমরা ওটা দেখতে পাবে এছাড়া ক্লাস এইটে সম্ভবত তোমরা পড়েছো উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছু স্বায়ত্ত শাসন কিছু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন অধিকার তারা ভারতবর্ষ ভারতীয়দের ব্রিটিশরা দিয়েছিল এই রকমের কিছু প্রাদেশিক বা মন্ত্রিসভা গঠন করার ফলে এই মন্ত্রিসভাগুলি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে অর্থাৎ তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমাদের মধ্যে যদি সরকার গঠনের আমরা মানে ইয়ে পাই সুযোগ পাই তাহলে আমরা অবশ্যই সেটা কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবো এবং কৃষকদের হয়ে কথা বলবো হ্যাঁ তো এই নিয়ে যেমন আমরা বলতে পারি বর্তমান সরকার যেমন আসেন তখন বামফন্ট সরকার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ছিল এর আগে পূর্ববর্তী সরকার সেই সরকার কিন্তু তোমরা জানো সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে কৃষক কিন্তু গাড়ি কারখানা নারী ন্যানো ছোট গাড়ি কারখানা তো ওরা তৈরি করার চেষ্টা করেছিল ওখানে এবং এই গাড়ি কারখানা একটা আবাদি জমির উপর উর্বর তেফসালা জমির উপর করার কারণে তৎকালীন বিরোধী দল বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং তীব্র বিরোধিতা করে তারা এজেন্ডা দিয়েছিল যে আমরা যদি
তোমরা জানো এনডিএ সরকার আছে ইউপিএ সরকার সম্পত্তি পরাজিত হয়েছে আবার ইউপিএ সরকারের যিনি প্রধান আছেন তোমরা জানো সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী এবং এনডিএ সরকারের নরেন্দ্র মোদী আছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে আছেন আমাদের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ তো যাই হোক এই এনডিএ সরকারকে পরাজিত করতে পারলে এন ইউপিএ সরকার আবার বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিবে যে কি দিবে কৃষকদেরকে বিনামূল্যে ঋণ দেওয়া হবে হ্যাঁ কৃষক কৃষকদের জন্য বিমা তৈরি করা হবে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান করা হবে এই হবে সেই হবে নানান ধরনের প্রতিশ্রুতি তারপরে যাই হোক বিভিন্ন ধরনের এজেন্ডা থাকে তো সারা ভারত কৃষক সভা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তাদের যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল সেই ইস্তাহারও কিন্তু তারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল এবার কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তাহলে আমি বললাম উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন যখন প্রতিষ্ঠিত হলো ভারত শাসন আইন তৈরি হওয়ার পর কিছু প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করার সিদ্ধান্ত দেওয়া দেওয়া হলো ভারতীয়দের উপর এবং ভারতীয়রা প্রথমেই বলেছিল তারা ব্রিটিশ শাসনকালেই যে যদি এরকম কোনো স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমরা পেয়ে যাই তাহলে অবশ্যই কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে আমরা কথা বলবো কৃষকদের সুযোগ সুবিধা দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা অবশ্যই দেখব তো সেই কথা মতো তারা কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের দাবি দেওয়া সামনে রেখেছিল যেমন এক নম্বরই তারা বলেছে কৃষি ঋণ হ্রাস করতে হবে কমাতে হবে সহজ কিস্তিতে তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ইনস্টলমেন্টে ধরো একটা কৃষক কোনো কারো কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে এবার সেই ঋণটাকে যদি আমি ভেঙে ভেঙে দিই অর্থাৎ পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দিই অর্থাৎ তাহলে দশবার দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি আমি আমার চাপটা অনেকটা কম হচ্ছে কিন্তু একই দিনে যদি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হয় তাহলে আমার সমস্ত ঘটি বাটি বিক্রি করে আমাকে টাকাটা দিতে হচ্ছে এর ফলে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেই জায়গায় তাদের মূল দাবি ছিল যে না টাকাটা ইনস্টলমেন্টে দিতে হবে অর্থাৎ কিস্তিতে প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষি ঋণটা কিছুটা হ্রাস করাতে হবে এবং সহজ কিস্তিতে যেটা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে কৃষকদের ভূমিস্বত্ব দান দিতে হবে অর্থাৎ জমি থেকে যখন তখন কৃষকদেরকে উঠিয়ে দেওয়া যাবে না যখন তখন লাঙ্গল কেড়ে নিয়ে তাদেরকে জমি হারা জমি জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না কৃষকদেরকে ভূমিস্বত্ব দান করতে হবে জমিতে ভাগ চাষের অধিকার দান করতে হবে অর্থাৎ জমিতে ভাগ চাষের অধিকার দিতে হবে উচ্ছেদ হওয়া জমিতে কৃষকদের পুনর্বহাল করতে হবে যাদের তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে মহারাষ্ট্রে গোচারণ এবং অরণ্যে গোচারণ মহারাষ্ট্রে গোচারণ মানে গোচারণ তোমরা পানো জানো গরু চোরানো এবং অরণ্যে গরু গোচারণ ও জ্বালানি সংগ্রহের জন্য কর বিলোপ করতে হবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো ঔপনিবেশ শাসনে আমরা কতটা নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম গরু অরণ্যে গরু চোরাতে যাব বা পশু চোরাতে যাব সেখানেও আমাদেরকে কর দিতে হচ্ছে এটা আনএক্সপেক্টেড এটা ভাবা যায় না সেটা আমাদের উপরে হয়েছিল তো তার বিরুদ্ধে তারা বলেছিল যে না এটা অবাধ স্বাধীনতা আমাদেরকে দিতে হবে যেন আমরা ওবান অরণ্যে গোচারণ করতে পারি এবং জ্বালানি সংগ্রহের জন্য কর যেন না দিতে পারে না দিতে হয় উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজে মহাজনদের সুদের হার কমানোর জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয় বাংলায় ফজলুল হকের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষক প্রজা পাঠে যেটা আগে বললাম আমি মন্ত্রিসভা খাজনা বৃদ্ধি রথ ও সুদের হার কমানোর জন্য আইন তৈরি করেছিলেন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার ফলে হ্যাঁ এবং কংগ্রেসের স্বার্থ নিয়ে কথা বলার কারণে দেখা গেল কি যে বহু মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা কংগ্রেসি মনোভাব তৈরি হলো এবং কংগ্রেসকে হাতিয়ার করে কংগ্রেসকে লিডারশিপ করে কংগ্রেসকে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে লক্ষ লক্ষ কৃষক কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হলো এবং পরবর্তীকালে যে কৃষক আন্দোলনগুলি দেখা গেল তাতে দেখা গেল জনসংখ্যা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আজকে কি কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পায়ে 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 পা মিলিয়ে কৃষক আন্দোলনের সংগঠিত হয়েছে এরপর চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার এগুলো কোনো ব্যাপারই ছিল না তাহলে আজকের আলোচনা বিষয়ে আমরা যেটা দেখলাম আমরা এক নজরে যদি এবার দেখে নিই অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী কৃষক আন্দোলন বাংলা বিহার পাঞ্জাব উড়িষ্যা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে হয়েছে তোমরা দেখেছ বাংলায় পাঞ্জাবে আমি তোমাদেরকে বলেছি ইউনিয়ন ইউনিয়নিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছিল বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা কৃষক আন্দোলন নিয়ে কথা বলেছেন বারদৌলি সত্যাগ্রহ উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে উজালি পরাজ ও কপিল রাজ দুই সম্প্রদায়ের কৃষক ছিল এবং সেই সঙ্গে মহাজনের শাসন এবং সেই সঙ্গে সরকারদের কর ব্যাপক হারে সেখানে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে সেই আন্দোলনটাকে স্তব্ধ করে দেন তিরিশ শতাংশ থেকে এক ধাক্কায় শূন্য ছয় দশমিক শূন্য তিন শতাংশ কর ধার সেখানে তিনি নিয়ে আসেন এবং এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আগের নাম কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম ছিল বল্লভভাই প্যাটেল সর্দার উপাধি তাকে দিয়েছিল ওই বারদৌলি তালুকের যে মহিলারা ছিল সেই মহিলারা তাকে সর্দার উপাধি দিয়েছিল আর তোমরা জানো সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হচ্ছেন ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার প্রথম স্বরাষ্ট্রমন
এতে কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি যেহেতু এদের পূর্ণ সমর্থন ছিল তাই এদেরকে লক্ষ্য এদেরকে সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে কৃষকরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং কৃষকদের বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে তারা কথা বলেছিল এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিতে তারা সক্ষম হয়েছিল তো এই ছিল আজকে আমাদের ছোট্ট একটা আলোচনা এইটা এখান থেকে তোমরা এটা মোটামুটি পড়বে সারা ভারত কৃষান সভা এটা একটু ভালো করে পড়ে রাখবে আর বারদৌলি তালুকের এটা চার নম্বরের জন্য ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আর কিছু ছোটো প্রশ্ন ঢুকে আছে এর মধ্যে তোমরা এই ছোটো প্রশ্নগুলো ভালো করে দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আজকের মতো এখানে ক্লাস শেষ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু